、どうもこんにちは。よろしくお願いします。今日はですね、量子コンピューター全く関係ないんですけど、量子コンピューターの仕事って、一日中ですね、パソコンに向かって仕事するんで、すごい目と肩と首が疲れちゃうんですよね。で結構ですね、こう、なんかこう、アトピーっぽくなっちゃったりとか、特にこう、負担がかかるところに集中的にですね、症状が出てきちゃうんで、まあ結構困ってたんですけど、これはもしかして女子コンピューターにいい情報かもしれないですけど、まあ、最近ですね、そういった肩こりですとか、まあ、目の疲れとか、まあ、ケアしてるんですけど、以前よりもですね、特に肩はですね、頭痛がしなくなってきました。僕、偏頭痛持ちなんですけど、まあ、ずっとパソコンに向かって仕事してるっていうんで、もうかなり偏頭痛がです,、ね、すごくて、結構1週間に1回とか2週間に1回とかですね、まあ、定期的にメンテナンスしないとダメだったんですけど、最近リモートワークになってから、まあ、環境改善したらですね、まあ、全くえー、とそのならなくなりましたで仕事内容は多分あんまり変わってないと思うんですけどまあその仕事の仕方をかなり工夫したんですけどでですねやっぱどうしても IT の仕事してると、まあ、一つはですね椅子ですよねで椅子はこれも必須で僕自体,僕自体はですね、まあ、一番困ってたのは背中のですねところに椅子の背もたれが当たっちゃってそこがですねやっぱそう緊張がして痛くなっちゃうとかあとはぎっくり腰とかだったんですけど、まあ、最近はもう完全にゲ,ゲーミングチェアスにしてからは全く問題なくなりましたし、まあ、これ多分ゲーミングチェアって今アマゾンで1万5000円ぐらい売ってるんで、やつやつで1万3000円ぐらい売ってるんじゃないですかね。まあ、そんくらいの投資でいいっていうことで、まあ、結構ですね、安物なんでグラグラしちゃったりとかするんですけど、まあ、かなりですね、良かったですね。なんでこれはまず椅子はもう絶対必須だと思うんですけど、もう一つですね、僕気づかなかったんです。僕結構シンプルな生活が好きなんで、そのデバイスをちっちゃくするっていうところに非常に重,心を重点を置いてて、なるべく机の上に物を置かないっていうことをまあ中心にしてたんですけど、まあ、どうしても IT の仕事してて、でまあ、最近ですね、リモートワークも多いんで、まあ、デスクトップ型に変えました。ただですね、最近はこのノート PC ですね、また前はですね、デスクトップ型の組んでたんですけど、まあ、最近はこの GPU がですね結構性能がいいゲーミングノート PC に変えて、まあ、それを使ってですねあの、まあ、快適に仕事ができてます一番重要だったのは、まあ、これですね<笑>なんで画面がですねやっぱノートパソコンとかだとこう視線が下に行くのでここで開いてこうやるんで常にですねこの方向に行くわけですよねなので、まあ、ここで結構肩とがやられちゃっててまあ、それはよく整体師さんにも言われてたんですけど、まあ、この32インチのですねモニターを導入しましたでこいつほ,どほぼベゼルレスなんですけど多分安くて2万円台ぐらいですかねちょっと結構安物の中華とか使っちゃってるんですけど結構アマゾンで最近1万円台2万円台ですごい安いデスクトップモニター売ってるんで、まあ、それをですね導入してから全く肩こりがなくなりましてまあ、そう基本的にはその今まではこう前に前傾姿勢でまあこうなってこうなってたんで首が結構負担が立つたんですけどこれしてからですねまあここのえっとですねここにリラックスの余裕ができてまあこの状態で仕事できるんでこうしなくてですねこれだとこうなっちゃうんですけどまあこれだとこうなるんでまあ姿勢の問題ですよね当たり前なんですけど<笑>。で運動不足とかは特に解消してないんで、その肩こりとかと運動とかってあんま関係ないんですけど、まあ、基本的にはですね、多分そのノートパソコンの前、僕の場合ですよ、ノートパソコンの前傾姿勢、あとまあメガネも含めて、メガネがあって、前傾姿勢で、まあ、ここでずっと一日仕事したんで、すっげえ体調悪くなっちゃったんですけど、まあ、これにしてからですね、まあ、かなり姿勢が多分良くなったんで、まあ、腰から首までですね、あのかなり姿勢をよくできるということで、まあ、これで全て解決してですね前まではですね1週間に1回もしくは1週間に2回整体に行ってほぐしてもらわないと、まあ、解決しなかったんですけど、まあ、僕はですねこれにしてもう23ヶ月ぐらい行かなくても大丈夫になったんで、まあ、根本的解決がされたということで一つの大きな悩みがですね解決されましたんで、まあ、IT 企業で進めるまあ当たり前の話なのかもしれないですけどまあ、個人的には意外と盲点で、ノートパソコンずっと使ってきてデスクトップ使わなかったんで、こういったのは気づかなかったですね。あともしかしたらキーボードとかも、もしかしたらちょっと自分に合ったキーボードっていうのがあると思うんで、この、僕の場合ですね、今まではストロークの短いですね、えっと、ノートパソコン用の MacBook とかのすごい薄いやつを使ってたんですけど、
、まあ、最近はこのストロークが長いタイプに変えて、まあ、これからかなり快適になりますねあとはカチカチっていう音もかなり心地いいねこれでストレス解消とかなって結構地味にですねこの環境開発をするともうすごいここまで至るまでは結構お金かかったんですけど実際この開発環境って多分こごお金かかるかっていうとそうでもなくてゲーミングキーボードとゲーミングマウス、まあ、一般的なものですよねとあとこのモニター自体は中華製の安いものなんでまあトータルで見ると初めからこれにしておけばまあ、あんまり予算かかんないで済んだのにだけですけど、まあ、いろいろ試してる間でですね結構予算かかっちゃったんで、まあ、ようやくここまで来たかなっていう感じだしで個人的にはこれはですね体調的に一番いいんで、まあ、一番おすすめの構成なんで MSI のゲーミングノート G65 ってやつとあと,あとロジクールのゲーミングキーボードですねこれが、えー、っと G512 ですねでマウスはゲーミングキーボードマウスの G402 でこれはですね、えっと、AOPEN っていうすごい安いブランドの、えっと、32インチの湾曲ですねということでえっと AOPEN のディスプレイゲーミングディスプレイってやつを、まあ、購入させていただきました、ね、まあこんな感じで一通りですね良、まあ、かったんですねでなんでまああのでこれがですねできた原因っていうか大きな原因と一,一つとしてはノートパソコンを外で使わなくなったっていうのが一番大きいんですねなのでこれはですね家でパソコンを使う、外でもパソコンを使う、そうすると環境が揃わないんで、その荷台持ちで、クラウドで,で同期できるっつっても、ローカルに落としたファイルとかっていうのを見直すのがめんどくさくて、どうしても家でデスクトップ、外でノートっていう使い方がやっぱ性に合わなくて、外で使ってたノートパソコンを家でも使うっていうふうにして、シームレスに仕事ができるっていうところをですね、あとはその以前は資金切事態宣言とかなかったんで、まあ、外のですねカフェとかで仕事することがまあ,あったんですけどそれも完全になくなっちゃって家になっちゃったんでまあそういった面でですね荷台持ちっていうのをしなくなりましたで1台にまとめるっていうことでまあ家の方に1台っていうことでじゃあ外はどうするんだっていうとまあ前の動画で説明した通りですね実は折りたたみ携帯のサムスのやつを持ってるので折りたたみ携帯を使うとまあノートパソコンなくても外では十分ですねあの活用できるということで家でですね、まあ、ミドルクラスミドルハイクラスのデスクトップマシンプラス外では折りたたみ携帯っていうのが、まあ、個人的には一番ですね、まあ、使いやすい環境だったのかなと思いますで最近このゲーミングノート PC 性能いいんですけどこれ GPU だけをですね EGPU って,って外部接続にしたいとかっていうことで外では普通のノートで使えて家に帰るとこういったハイエンドのです、ね、PC に切り替えられるという構成も出てるんで、まあ、ますますですねこの外と中のです、ね、使い分けというところをです、ね、今後はですねあの工夫されていくんじゃないかなと思います、はい、じゃあ今回はですねこんな感じで以上です